Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, testezinho para vocês hoje, mas antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Também convido você a participar do meu canal de promoções do Telegram, onde sempre eu estou publicando promoções do AliExpress aqui no grupo, ok? Então o link vai estar na descrição. Caso você não tenha o Telegram, vou deixar o link para vocês da aba Comunidades do YouTube, onde também eu publico as promoções aqui, ok? Então o link da aba Comunidade de Promoções vai estar na descrição para vocês aí. E bom, pessoal, vou deixar também o link para vocês da página Choice Day, tá? Aqui já, a gente já tem um, um cupom de desconto progressivo, né? Que a cada R$75,00 gastos, você ganha R$10,00. Então, se você gastar ali até R$210,00, você ganha R$30,00 reais de desconto e esse desconto já é aplicado aqui nos produtos então vou deixar o link da página para vocês na descrição aí tem várias coisas aqui em promoção e também vou deixar o link da página do super ofertas onde hoje tá dando aqui 50% de desconto nos produtos também tem muita coisa com preço acessível tipo 5500 379 tem rg 580 saindo a 260 placa mãe b 550 da gigabyte aqui a ouros elite saindo a 492 então tem muita coisa aqui que tá com preço bacana olha essa 3060 Ti saindo a 1.279, cara. 3060 Ti. Essa semana eu vou trazer teste dela também, ok? Temos esse celular aqui também muito bacana. 256 GB de memória, 8 GB de RAM, podendo ser expansivo até 16 GB, saindo a 550 reais. Eu peguei um desse. É, acho que semana que vem deve chegar para mim. Então tem muita coisa aqui, ó. Placa mãe B450 saindo a 242 reais. Então o link da página vai estar tá na descrição. E para finalizar também eu vou deixar o link de uma página que tem produtos ali a partir de 15,99. Só que essa promoção só funciona via smartphone. Então você tem que acessar pelo celular. Você seleciona três itens ali é, nessa faixa de preço e aí pessoal, o, o, os produtos vai sair com preço muito acessível então o link dessa página vai estar para vocês também na descrição, então bora lá pessoal a configuração que eu vou testar hoje para vocês é uma configuração que tem tempo que eu não trago né? e é a RX 5700 XT é uma excelente placa, a minha é um modelinho da XFX, bem semelhante àquele modelo da 5700 só que a minha é XT, tá aqui 2560X, destal, todas as especificações dela, e hoje eu vou estar testando aqui com o kit Interposer 11800H, ok pessoal, o meu tá a 4.5 GHz placa mãe é a que vem nele, né, H570M tô com 16 GB de memória da Kuzo, é, também dei uma baixada na latência e também ativei o Gear Mode 1, e é isso pessoal, vou trazer o teste dessa configuração, vamos ver como se comporta a 5700XT uma plaquinha aí, será que ainda vale a pena? Então conferiu todos os testes aí e daqui a pouco eu volto Bom pessoal, o primeiro game que a gente vai estar tá testando aqui é o BF2042, e estamos rodando ele pessoal em Full HD preset do baixo, FOV 105. E bom, aqui no BF2042 tivemos uma média de 138 FPS, então a taxa de quadros bem bacana e você que tem monitor 120 Hz até 144 dá para jogar de boa aí o BF com a 5700 XT ali que tá no seu uso máximo, vocês podem ver ali, tá bem bacana, temperatura 60, 60 graus, hotspot 67, então tá de boaça aí, nossa plaquinha, o Interposer tá levando de boa e é isso pessoal, vamos partir para o um próximo game. Próximo game, Warzone 2.0. Estamos rodando o game em Full HD, preset está no preset do baixo e o FOV está em 120. Aqui no Warzone tivemos uma média de 121 FPS. Está então, aí nossa plaquinha com uso máximo, entregando uma ótima taxa de quadros. E é isso, vamos partir para um próximo game. Bom pessoal, próximo game, God of War. Estamos rodando aqui o game em Full HD e o preset está no preset do Ultra. E bom, aqui no God of War tivemos uma médiazinha aí de 76 quadros no Ultra. Então dá para você rodar e zerar o game aí de boaça no Ultra. E é isso, vamos partir para um próximo game.
próximo game em Hogwarts Legacy. Bom, estamos rodando o game aqui, pessoal, em Full HD. E o preset tá no preset do Ultra. E bom, rapaziada, aqui no Hogwarts a gente teve uma média de 62 FPS. Então dá para rodar no Ultra ali acima dos 60. Às vezes tem uma quedinha ali para 59. Né? Mas dá para rodar no Ultra sim, tranquilo o game. E é isso. Vamos partir para um próximo game. Próximo game, Resident Evil 4 Remake, estamos rodando o game em Full HD e os gráficos tá tudo no máximo, exceto as texturas né, que tá em alta 2 GB, mas o restante tá tudo no máximo e o desfoque de movimento aí, que é um filtro que eu não gosto, eu deixo desligado. Aqui no 4 Remake tivemos uma média de, aí de 74 FPS, então a gente tá rodando aí praticamente com quase tudo no máximo e bem acima dos 60, e essa parte de fora do castelo aqui que é um pouco mais pesada, mas dá para rodar aí tranquilamente e é isso vamos partir para um próximo game Próximo game, The Last of Us. Bom, estamos rodando o game em Full HD, Full HD nativo. E os gráficos, pessoal, tá ali mesclado entre alto e ultra. Tá passando para vocês aí o preset gráfico. Então, a gente tá com uma qualidade muito bacana, né? Se tratando de um jogo totalmente mal otimizado. E, bom, aqui no The Last tivemos uma médiazinha aí de 69 FPS. Então, a gente teve aí uma boa taxa de quadros com um jogo praticamente aí, um preset gráfico ali bem bacana, que é o Alto e Ultra. E é isso. Vamos partir para um próximo game. Próximo e último game, Starfield. E bom, pessoal, estamos rodando o game aqui em Full HD. O preset está no preset do médio. E também estou com FSR 2 ativado, com a escala da resolução de exibição em 85%. E bom, aqui no Starfield, rapaziada, tivemos uma médiazinha aí de 63 FPS aqui na parte de fora. Né? Se tratando que é um jogo bem pesado, né? Mal otimizado. Aí vocês escolhem. Mas a gente está rodando ali na casa casa do 60 uma boa qualidade gráfica né se tratando de um jogo mal otimizado tá abria para rodar com uma qualidade bem melhor e dentro da, da nave ali a gente consegue atingir quase os 100 quadros como eu vou mostrar para vocês mas dá para você jogar o Starfield de boa e zerar o game e é isso rapaziada Bom pessoal, voltei. Então sobre o consumo dessa configuração total aqui, pessoal, ficou ali na casa dos 410 watts, ok? Então uma fonte de 500 watts já dá e sobra para essa configuração, é o que eu recomendo. 450 watts até dá, mas fica muito no limite. Então pode ser que você use algum periférico a mais do que eu. Então eu recomendo para vocês uma fonte de 500 watts de boa qualidade. Você que vai usar com o kit interposer ou um Ryzen 5500, 5 
5600, 5700X, nessa faixa aí, uma fonte de 500 watts já dá conta dessa configuração. Falando sobre o kit Interpose, é um kit bem bacana, tá rapaziada? Então eu vou deixar links aí para vocês na descrição, é um kit que dá para você usar aí de boaça, é... também dá para usar com Xeon, ok? E vou deixar o link da 5700XT, que é uma placa excelente aí para Full HD Ultra. Então é uma placa muito boa, vou deixar links para vocês aí na descrição. E também de outros modelos, não esqueça também de conferir as páginas, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve eu trago mais testes da 5700XT com outras configurações. Tem um tempinho que eu não trago testes dela, mas enfim, é uma placa ainda excelente para games, ok? Então é isso pessoal, vou indo nessa, forte abraço, fiquem com Deus. E fui...